Всем привет, это русская рыбалка 4, с вами как всегда капитан Йорш. Сейчас как раз ночь, мы на водоеме янтарная и начинается новая неделя. В общем, поэтому меняются предпочтения рыбы и мы сегодня будем проверять такую наживку как бойлы и тути фрути. Судя по рекордам, в первые часы новых суток Именно на тути фрути заходит большая часть хорошего трофейного карпа. Вот. Именно поэтому мы берем эту наживку на проверку, чтобы убедиться, что реально все хорошо. Первая точка, на которой мы будем проверять, это 40-133. Давайте посмотрим на сборку. Тут я закидываю... Э, Классический метод, обыкновенная прикормка на карпа, нейтральный 1,6 грамма, тути-фрути 2,8 грамм. Я так думаю, что 4 грамма это как раз тот вес, который зайдет на нормального карпа и не будет клевать слишком редко. Ну, разумеется, дип тути-фрути. Клипса 15 метров. Ну, тут как всегда, в общем-то. Так, забрасываем. Осталось поставить удилище. Угу. Здесь у нас то же самое, только проверим тути-фрути желтая кукуруза искусственная. Ну и дип соответствующий тоже тути-фрути. Клипса 15 метров. Так. Первое удилище уже клюет. Здесь мы тоже проверяем искусственную кукурузу, красную, тути-фрути, с соответствующим типом тути-фрути. Тоже 15 метров. Сразу будем вытаскивать первого карпа. Наверное, карпа. Но будем смотреть, конечно. Тут уже клюет. Карпик будет небольшой. Но почему бы с чего-то не начать? Видимо, это обычный чешуйчатый. Четыре и два кило. Неплохой. Обыкновенный неплохой карпик. Каких, в общем-то, в этом озере тысячи и миллионы. Окей. Ну, самые интересные поклевки я, конечно, буду вам показывать. Посмотрим, сколько за сутки удастся набрать серебра. Именно на тути фрути. Тогда, а пока вас оставляем, будем ждать карпиков. Тем временем у нас снова клюет. На этот раз на искусственную кукурузу. Правда, пока я включил видео, клевать перестала. Но мы немножко подождали и не зря. Потому что тут, видно, карпик зашел больше, чем на 4 кило. Но мы это сейчас проверим. Можно и ошибаться, конечно. Вон кто-то чешуйчатого поймал трофейного. Круто. Мы пока достаем без трофейника. Но, как говорится, почему нет? 8500. И это просто на искусственную кукурузу тути-фрути. Без всяких из изысков, да, как говорится. Вот, без всякой ерунды лишней. Просто посадили две кукурузины, вытащили лба на 8 килограмм. Очень даже приятно. У нас тем временем снова клюют, и это уже на нейтральный плюс тути-фрути. Рыбка будет не такая уж большая наверняка. Но посмотрим. Это вроде не чешуйчатый. Или чешуйчатый в таком цвете просто. Нет, рамчатый. 4 килограмма. Ну, такой хороший плотный экземпляр. Это там не килограмм и не, и не полтора килограмма. Это все-таки... Карп, который имеет место быть в садке. Тем временем снова клюет на нейтральный плюс тути-фрути. Пока эта приманка пользуется популярностью больше, чем искусственная кукуруза. Но мы еще посмотрим. Если так будет продолжаться, то, конечно, лучше на все удилища поставить. 3800. Нормальный, зачетный, 
чешуйчатый карп. Ну, не то, что восторг, конечно. Ну, хорошо. Тут на желтую искусственную кукурузу попадается рыбка. Параллельно прям достаем. Посмотрим, что тут у нас. Тоже чешуйчатый. По поводу размера нужно уточнить. 7 кило. Очень хороший, очень приятный карпек. У нас клюет. Клюет на красную кукурузу тути фрути. Посмотрим, что там. Сегодня рамчатого карпа много. Ну, чешуйчатого традиционно. Ох ты, ох ты, ох ты, это какой-то редкий карпик. Зеркальный призрак. Ну что же, можно даже порадоваться. Во-первых, хороший опыт за него дали. Ну и во-вторых, 5-килограммовый зеркальный призрак будет стоить денег. Это факт. Пусть, конечно, 5 килограмм это и не то, на что рассчитывает рыболов. Хочется, конечно, таскать лбов гораздо больше, за 10 хотя бы, но что есть. Итак, очередная поклевка. Опять желтая искусственная кукуруза в деле. Смотрим, что получится. Что вытащим на этот раз. Карпик. Чешуйчатый на 5 кило. Кажется, у нас клюет желтая кукуруза. И кажется, клюет довольно неплохо. Хотя натяжение этого удилища не так красноречиво говорит о размере рыбы. Но все-таки это говорит о том, что что-то неплохое залетело. Вроде бы зеркалка, да? Что там у нас? Давайте смотреть. Зеркалка. Зеркалка на сколько? На 8 будет? Или на сколько? О, даже на 13 почти. Это хорошая зеркалка на желтую кукурузу тути-фрути. Имейте в виду, попадаются такие вот экземплярчики и призабавненькие. Это, наверное, самая большая рыба, что я пока поймал. У нас клев пошел какой-то дичайший. Вот на... На желтую кукурузу что-то попалось. Давайте смотреть, что удалось отловить. Это у нас рамчатый карп. 6 килограмм. Очень даже неплохой экземпляр. Но, конечно, я не говорю, самый лучший экземпляр это трофейный. Но если дело касается фарма то, в принципе, даже небольшие карпики очень даже неплохо заходят. Это еще одна рама, тоже зачетная. Но видите, как на тути-фрути рамчатый карп заходит. Потом будем подводить итоги. 100% это будет, ну, прям наравне с чешуей. Так, опять желтая кукуруза, прикольно, хорошо. Залетает. На этот раз чешуйчатый. На 2 900 это не сильно интересно. Так, а вроде бы клюет на желтую кукурузу. Что клюет, мы проверим прямо сейчас, конечно. О, ну это что-то больше, чем не зачет. Прикольно. Я уже настолько привык, что где-то под конец суток меня стали не зачетами кормить. Что довольно грустно было. А сейчас как бы зачет. Зачет, рамчатый зачет, это круто. Рамчатый зачет, это круто. Нет, это совсем не круто. Но это круто, когда ты поймал рыбин 5 незачетных подряд. Вот это тогда круто, по фактам. Кайфово. Ну что же, я думаю, достанем последнюю рыбку этой ночи. Как раз сутки прошли. Ну что-то эта рыбка мне не нравится. Ну, 
Итак, точка 40, 133. Будем подводить итоги. Рыбачили ровно сутки. 29 зачетных хвостов на тути-фрути в различных вариациях. На искусственную кукурузу желтую, на искусственную кукурузу красную, на нейтральный плюс тути-фрути тонущие бойлы. Разумеется, все с дипом тути-фрути. Давайте сходим в кафе. Посмотрим, может что-то удастся сдать и посчитаем денежки, кэш. Действительно ли тут и фрути можно считать ремонткой недели? Но я еще на другой точке тоже посмотрю. Не, ну вот э, от трех чешуйка попалась. Вот я за 3200 сдаю. 24 серебра кладу в карман. Э, запишите. Так, ну такого линя у меня нет. Окей, окей, окей. Такого линя нет. Все. На этом все. Одну рыбку сдали, 24 монетки залутали. Идем теперь на рынок сдавать остальное. Тем более мне нужны деньги на прикорм. Вот, смотрите, что удалось поймать сегодня. Карп зеркальный один, зато почти на 13 кило. Очень даже приличный. Карп зеркальный призрак один, 5 кило. Приятно, потому что редкий. Линь 1. 1600. Просто линь. Ничего особенного. Больше всего, конечно, карпа чешуйчатого. Получается 1, 2, 4, 5, 6. 6 на 3. 18. Зачеток карпа чешуйчатого имеется. Самый большой из них на 8500. 2 на 7. 1 на 650. Ну такие. Большие не попались в этот раз. Но средненькие имеются. Имеются и совсем маленькие. Вопросов нет. Что удивило, на Туси Фрути хорошо заходит рамчатый карп. Довольно неплохо. 7 экземпляров зачетных зашло. Не зачетных вообще бы штук 10 было. Вот, самый большой из них. Вот этот на 6200. Небольшие, но рамчатый карп как-то на Туси Фрути идет особенно хорошо сегодня. Это началась новая неделя что нужно иметь в виду. Вот. Что удалось поймать. Давайте посмотрим, сколько мы залутаем деньжишек. Деньжишек мы залутаем 215 монет плюс 216 монет плюс 4 там 217 монет ой, 216 монет 220 монет еще 20, 240 монет с учетом зачет, заказа в кафе. 240 монет мы залутали за час реального времени. В принципе, фарм это неплохой. Нельзя его назвать фантастическим. Нельзя назвать его плохим, конечно же, тоже. Самая дорогая рыба у нас какая? Конечно же, карп-призрак за 30 монет. Но зеркалка отстала недалеко. 22 монет, остальное все реально дешманское. И карп рамчатый тоже дешманский, поэтому сильно не обольщайтесь. Хотя как дешманский? Если он 5-килограммовый стоит 11, то чешуйчатый только 7-килограммовый стоит 10. Поэтому рамчатый всяко лучше чешуйчатого. Поэтому смело берите тути-фрути, отправляйтесь в бой, фармите блестяшки. Если вам понравился видос, ставьте лайк. Если не понравился, ставьте дизлайк или тоже лайк. Ну... Как вам душа велит, короче, так и ставьте, как сердце подсказывает. Комментарии приветствуются, а подписки приветствуются еще больше. На этом у нас сегодня все. Пока.